牛牛短剧。小姐，到了，快下车。好难受，为什么这么热？先生，救救我！什么人？滚下去！先生，我好冷，又好热。你怎么可？怎么把一个陌生的男人给睡了？他他好像受伤了，他他不会快死了吧？你到底是谁？对，对不起，先生，我我我会对你负责的。还是管家闺女漂亮，管玉堂那个野丫头，我让司机把她扔在郊外了，现在不知道被哪个野男人给糟蹋了。他肯定想不到，你可以在牛奶里都受伤，那种药，她一个弱女子怎么可能受得了？原来是妈妈下药害我，为什么？难道就因为我不是亲生的？十九年的感情。原来全是一场好戏。家主，您终于醒了。我好冷，又好热。给我找到那个女人。不管他背后是什么势力，都给我解决了。家主放心，那个女人她别想跑掉。我堂堂穆氏家主，居然被一个女人强暴，真是气质大辱。全城搜捕，不能留下后患。是。家主，我们刚刚查到，那个女人叫阮玉堂，生长在一个普通家庭，她的真实身份其实是赵家报错的大小姐。我们现在马上去赵家找她。等等。我和你们一起去，给我买最近的航班，什么地方都行。好的，女士放弃这里的一切，我要去一个陌生的地方重新开始。欢迎大家乘坐联合航空 G 三幺幺号，请大家关闭手机和通信设备，收起面前的小桌板。家主，我们查到，阮小姐刚刚乘坐联合航空 G 三幺幺飞机离开，目的地是槟城。槟城是，马上把下一班飞机赶过去。明白。联合航空 G 三幺幺号紧急播报，飞机正遭遇抢劫，飞机正在驶进飞机跨度，请各位乘客带好氧气，尽量逃出设备，快点！没想到我的人生就此结束，也好，一了百了。
家主，不好了，阮小姐乘坐的联合航空 G 三幺幺飞机失联了。不，最新消息，飞机已经失事了。飞机失事？这么巧？万里高空坠机？那阮小姐她怕不是已经死了？恐怕这件事没有那么简单，一定找到阮玉的。佛要见人，死要见尸。是。姑娘，姑娘，醒醒啊！姑娘，醒醒！爷爷奶奶，我们来了！爷爷奶奶，我们来了！爷爷奶奶，爷爷奶奶，我们来了！波波传传。今天林奶奶带你去捉虫子，好不好？林奶奶，我是男孩子，我可以；妹妹是女孩子，你还是教她学别的吧。弟弟，姐姐不怕虫子，姐姐要当林奶奶的徒弟，嗯、继承天一门的医术。师傅，你看看，他们还是争着当老大。他们俩跟你一样天资聪慧，学什么都快，以后啊都能当老大。师傅，从小到大还没有人说过我天资聪慧，还不都是您教导有方。不是师傅夸奖你，你的武功和医术在江湖上没几个人比得过你，你可不要妄自菲薄。蓝、嗯、爷爷，我想和小白一起玩。不不，你不许欺负小白。走，爷爷带你们去找小白玩。糖<笑>糖<笑>，我正好有事找你。什么？他们发现莲花村，消息是一小时前收到的。莫叶白果真难缠，不找到你的踪迹，他是绝不会罢手的。五年了，他为什么还不肯放过我？莫家的势力不容小觑，这几年他们满世界找你，我要见人死要见尸。我看啊，你们最好还是躲一下比较好。师傅，我不想再躲了。既然他们能找到莲花村，我还能躲到哪里去？可是你们能去哪里呢？最危险的地方就是最安全的地方。我打算回帝都，就在他们的眼皮子底下生活。我不同意，莫叶白可不是好惹的。你这是回去送死。师傅，我和孩子总不能躲一辈子。况且，他还是孩子的父亲，应该不至于对孩子下手。好吧，我在帝都有一套房子，你回去可以住那里。只是眼下，步步最好还是留下来。他正在学习协议派功法。身上的毒还没解完，那这次我先带传传走，等我安顿好了，再来接布布。嗯。传传，坐飞机好玩吗？还可以，没有想象中的好玩。看你的性格，真像某人。布布要是坐飞机，肯定会高兴的叫起来。布布什么时候才能回来？林奶奶说，下个月就可以接布布过来了。布布太调皮了。传传，还记不记得妈妈跟你说，千万不要跟别人提起任何关于布布的事情？知道，不许告诉任何人妹妹的事情，那是一级机密。对的。真棒，走吧。To me the truth, 为什么会有熟悉的感觉？怎么了，先生？暂时不去莲花村了。等我消息。是。传传，你喜不喜欢这里啊？喜欢，这里很漂亮，就是不太干净。那你要不要帮妈妈打扫一下？愿意，妈妈，我们开始吧。这。
今天我在机场看见阮玉堂了，他没有死。先生，您确定吗？嗯，不确定。他好像变了，而且他身旁还有一个小男孩。先生，我这就去查。哎，暂时不要惊动他们。是。先生，阮玉堂现在住在庭兰居，那个男孩就是他的儿子。他儿子？那个男孩长得跟您很像，我觉得应该是您的骨肉。妹妹，我们的房子漂亮吗？很漂亮，弟弟。我今天又捉了一只大甲虫，这里连一只甲虫都没有。我不喜欢这里了，还是莲花村好玩。林奶奶是不是又教了你很多功夫？那当然，林奶奶说林奶奶要培养我当天一门掌门人。妹妹，女孩子不要吹牛，小心将来没有男朋友。嗯，这个叔叔看起来和妈妈很配。这真是我儿子吗？晨晨，吃饭了。哎，睡够送伞吗？叔叔，你可以去我家躲雨。好，程程，程程，程程。川川，你没事吧？妈妈，我去拿冰袋。你应该马上去医院的。木叶白，之前是我伤害了你，但是我也不是故意的。你不能伤害我的孩子。妈妈，你好点没有？川川，妈妈没事儿。川川很聪明。叔叔，你能带妈妈去医院吗？我们是去医院吗？不然呢？我们的事以后再说，先去医院吧。转转，跟上。收到。这难道就是传说中的父子连心？可是他不是一直在追杀我吗？先生不是从不近女色吗？居然会抱着个女人！还愣着干什么呢？啊哦、啊啊，快去抢救室啊！只是烫伤。哦，啊啊，放心吧，先生。阮小姐，您的伤休养几天就好了。谢谢，妈妈，我来照顾你。程程乖，你先和医生叔叔出去一下，妈妈有话要和这位叔叔说。叔叔，我妈妈是病人，你要多安慰她。放心吧。莫先生，五年前我被人下药，一切都是情非得已，请您一定要原谅，我愿意赔偿所有。这是我儿子吗？传传，是我儿子吗？是，是，就是那晚。他和我长得很像。他很聪明。也很懂事，你知道吗？我找了你五年，冒犯我的人早就不存在这个世上。我不知道该怎么请求你的原谅。
。哎，过去的事，谁也没有办法改变。如果你希望我去死，能不能让我照顾船船长大？你把我儿子照顾的很好。好好休息吧，我会安排好一切的。嗯，啊，春春，我们去吃饭。我要留下来陪妈妈。妈妈有医生照顾。春春，叫爸爸。哎，嗯，这。不是吧，家主连孩子都有了，这是什么情况？妈妈，那个坏叔叔让我管他叫爸爸。川川，那你喜欢他吗？喜欢。他叫什么？他叫莫叶柏，是莫家的家主。如果他就是你的爸爸，你高兴吗？妈妈，你想和他结婚，才让他做我的爸爸吗？不是。传传，我是你爸爸，这是事实。妈妈，我需要考虑一下。他真的就是你爸爸，他会像妈妈一样爱你的。叔叔，我需要时间来了解你。没问题，来。哎，先生，您真的打算放过那个女人吗？阮玉堂是传传的母亲，通缉令。就收回吧。可是，另外，他胆子小，你别吓唬他。叫唐伯进来。是。唐伯，收拾两个房间出来，离我要近，准备接阮玉桃和我儿子回来。好的，家主。等一下，您儿子？您有小少爷了？是，小少爷。很像我，<笑>我们墨家好久没有小孩子了，真是太好了。我我这就去布置，我一定让夫人和小少爷满意。去吧，先生，多少名的千金想嫁入墨家，阮玉堂只不过是生了个孩子，你难道真的打算让他搬进北城庄园吗？你在质疑我的决定，先生，我与您出生入死，我只是在担心先生。阮玉堂和传传都是一般，但是我很高兴。你们接着吃，不用管我。吃这个。堂堂莫氏家主，不是应该很忙吗？为什么大白天的来医院？七分三十二秒，传传看了我十五次，平均半分钟一次。如果你不看我，你怎么知道我在看你？传<笑>传，传传，不要乱想。<笑>条理非常清楚，你的确是我儿子。谢谢，小九，你来的正好，他恢复的怎么样了？家主，皮外伤，明天就可以出院了。我已经让管家收拾好房间了，等明天出院，你们和我回北城庄园。我我没听错吧？家主居然要带这个女人和孩子回墨家，看来他们来历绝对不简单，说不定这阮玉堂就是未来的少夫人。我们。还有别的选择吗？你应该知道的，我是不会让我的血脉流落在外面，除非你想和他分开。传传不能和妈妈分开。那你的决定是？我我好像没有选择。好，那就这么定了。为什么你要威胁妈妈？小孩子不懂。因为爸爸是一家之主。那你会欺负妈妈吗？不会。那你会欺负传传吗？当然不会了。那行，我愿意跟妈妈、爸爸回家。传传，你刚刚叫我爸爸了。嗯，你再叫一声
，爸爸。大点声，爸爸。<笑>不是吧？家主居然给他儿子当舔狗？哎呀！哇，这里的家好大啊！北城庄园果然名不虚传。你不用害怕，以后这儿就是你们的家了。妈妈在莲花村，天不怕地不怕，现在怎么会害怕呢？爸爸呀，是不是有什么误会？恭迎家长，恭迎小夫人，恭迎小少爷！哇，有爸爸妈妈的感觉真好。走吧。这位呢是唐伯，我们的管家，家里有什么事找他就好。兰州。我的助手，外面的事儿吩咐他就行。你们好，我叫阮玉堂，也可以叫我糖糖。少夫人，您太客气了，以后有事儿您只管吩咐。<笑>这是小少爷吧？和少爷小时候简直太像了。<笑>我得拍个照片给老太爷发过去。唐爷爷，以后没有我的允许，不能随便给我拍照哦。<笑>好，小少爷，以后啊，一定等您同意了再拍。<笑>我带你们去房间看看。好，糖糖，你不用拘束，这间主卧呢，一直空着，以后就留给你。还满意吗？这里很好，我很满意。楼上那间主卧是我在住。要不要去看看？这个不太好吧？这不像你的风格。难道你不想进一步了解我一下吗？为什么我觉得他在调戏我？妈妈，我想参观。好啊，我们一起去。金父子果然像。爸爸妈妈还是应该跟我睡在一起。妈妈现在可以让给你，但以后还是要还给爸爸呀！啊，这真的是金父子吗？我们现在去看看传传的房间。爸爸，我很满意，以后我和妈妈就住在这里了。多吃点吧，啊、很瘦。对，多吃点。这就是我的孙媳妇和重孙子。孙媳妇真漂亮，跟我年轻时一样。真不像话。结婚了，生孩子，居然不让我看。孙媳妇胆小，你别吓着他们。不行，我下周要来看重孙子。我跟你一块去。是不是有什么急事啊？老太爷和老太太下礼拜要从欧洲回来，他们要过来看你。啊？莫氏是华国第一大世家，会不会来赶我们走呢？嗯，如果是这样，那我们正好借此脱身。你们不用害怕，爷爷奶奶人很好的。妈妈怎么会害怕？看了爸爸还是不了解妈妈。我，哎呀，我家诗诗呀，这么漂亮，和家主也是从小一起长大的。这次啊，你一定要抓住机会，让家主喜欢上你，知道吗？知道了，妈。我们是莫家的救命恩人，家主一定知道。该怎么回报这个恩情？嗯，<笑>你
叶柏呀，最近你们莫氏收购了好几家企业，我看你呀是越发能干了呢。<笑>伯母过奖了。对了，诗诗呀，今年博士毕业、嗯，他会三国外语，又是学金融管理的，正好可以帮你管理莫家了。哎<笑>，再说了，五年前呀，要不是诗诗正好路过救了你，那你会有今天呀？啊？家主的名字，也是随便什么人都可以叫的。我们可是你家主的救命恩人，你算什么东西？他跟我出生入死，啊啊，情同兄弟。啊，哎呀，我们家诗诗等了你好几年了，你看你们这年纪也不小了，赶紧把这关系确认下来吧。<笑>五年前，静诗小姐不过是刚好路过，帮家主打了个救助电话。这么些年来。家主对唐家的回报，早就远超当年的人情了。我劝你们最好不要得寸进尺了。站住！一个佣人居然这么不懂规矩，倒了茶，赶紧端上来吧。妈，我看他的样子不像女佣，会不会是莫叶白的女人？哎呀，莫叶白从不近女色。就是个女佣。你们是谁？为什么到我的家里来，还这么不客气？哎，你听听，你听听，叶白，一个女佣这么大的口气，哎呦，这墨家呀，还真是越来越没有规矩了。是啊，有些人的确是越来越没规矩。是呀，这种女人呀，我见得多了。他就想靠着他的色相勾人，你呀，一定不能把他放在身边的。妈妈，我想吃水果。好，妈妈带你去洗水果。嗯，走吧。穿成这个样子，还带着个孩子，肯定不是莫叶白的女人。叶<笑>白哥哥，我妈可是一片好心。有些不三不四的女人啊。<笑>到处跟野男人生下野种，这样的人留在身边，传出去对墨家可是大大的不利呀、啊！哎，就是就是，哎呦，我、啊啊、我绝不允许你侮辱我儿子！你你干什么你？你反了你！哎哎哎哎！你叶白，一个佣人竟然敢打我女儿！叶白哥哥，可是他先打的我。兰中送客，家主已经发话了，请你们出去。叶白，你什么意思？女佣打我女儿，你竟然帮着她！这里已经不欢迎你了，请你们离开。我告诉你，他们是我的女人和孩子，请你们出去吧。北城庄园，不欢迎。不，你的女人和孩子。没想到你这么胆小，竟然敢打唐静诗啊！糟糕，白天的事情让他怀疑了。我我不能让他侮辱传传。你，你不是吃醋？不是。现在大家都知道我有女人和儿子了，你知道这件事对我的影响？你如果觉得有影响，我可以和传传马上搬走，从你的生活中彻底消失。我今年二十九岁，正是成家立业的年纪，需要一个妻子和一个继承人。与其出去现场，不如捡现成的。捡现成的？莫莫先生，你这是在跟我求婚？是。呃，这个我我们不合适。阮小姐，你是我合意的女人。可是，我们差距太大了。我们已经有传传了。难道？你还相信父子成婚？你到底是谁？对，对不起，先生，我我我会对你负责的。我记得你和我说过，会对我负责的。我我说的负责可不是结婚的意思
，而且万一你以后遇到心仪的……我们还没结婚呢，就想着离婚的事儿。那我得问问孩子的意见。行，我当你同意了。布布，一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？坏消息，妈妈要结婚了。那好消息呢？妈妈要和爸爸结婚了，这不是一件事吗？为什么又是好消息又是坏消息？如果妈妈和爸爸结婚，就不能跟我睡在一起了。弟弟，你已经长大了，不能站着妈妈不放了。大人有大人的生活，小孩有小孩的生活，知道吗？妈妈让我问问你的意见，等我下个月回去见到爸爸再说吧。好，婚礼的事情。就交给你们两个准备。家主，您真的要娶阮小姐吗？你觉得我像是在开玩笑吗？恕我直言，华国能配上家主的女人没有几个。阮小姐刚好不在此列。以前我也是这么觉得，不过见到她本人之后，我觉得她就是。您是一位小少爷吗？船上的确很可爱，但我需要的是一个女人，不是吗？我们明白了。师傅，嗯，莫叶把向我求婚了。糖糖，这也太奇怪了吧！莫叶白追杀了你五年，所以现在结果比我想象的好得多。可是你对他了解根本不多，江湖上对他和莫家的传闻很多。莫家能够成为华夏第一大家族，可见不是什么温良之辈。我觉得他应该没有传闻中那么复杂，至少他对传传是真心的。这件事情，布布跟传传同意吗？传传是知道了，但是布布的事，我还没有跟他说呢。关键是莫叶白并不知道布布的存在，你还没有告诉他吗？嗯，我一直没有机会说。糖糖，你自己多加小心。我下一个月就带布布过来。这件事情，你最好提前给莫叶白说一下布布的存在。嗯，师傅，您就像我的再生父母一样。去吧，哎呀，还是有爸爸方便啊！你你是人是鬼啊？我当然是人，不是鬼。你居然没死！如你所见，我活得很好。你回来干什么？这个嘛，我想回来就回来了。还有，我警告你，以后不要出现在我面前，否则我就会掀开你的真面目。阮玉堂，别想再回赵家，赵家有你就没我。这次我一定要让你万劫不复。我为什么要上幼儿园？因为你将来要读书，要学习很多知识。还要交新的朋友，幼儿园可以帮你实现这些愿望。这里的老师也像冷爷爷和林奶奶，本领高强吗？冷爷爷，林奶奶，嗯，他们是我在莲花村的朋友，一直帮我照顾传传，而且他们两位可都是世外高人，教给了我和传传很多本领。希望有机会可以拜访他们，他们把你和传传教的很好。传传，这里没有爷爷奶奶。只有叔叔阿姨，但他们也会对你很好的，好吗？这幼儿园也是莫氏产业下的，我已经打好招呼了，有什么需要尽管提。知道了，我不希望传传接受额外的待遇，我只希望传传呀像普通孩子一样接受教育。你的想法很好，但传传是我的儿子，注定不会普通。知道，你去公司吧，我带他去幼儿园。跟爸爸拜拜，拜拜。这个女人倒是有几分姿色，不过再怎么样也只是家主的情妇和私生子，哼，上不了台面。阮小姐，我是家主的表姐莫玉可，也是这家幼儿园的园长。现在我就带你和传传四处转转吧。莫园长，麻烦了。
，晨晨以前上过幼儿园吗？没有，我在家里自学的。果然是什么都不会。我们这家幼儿园呢，采用的是双语教学，像钢琴、舞蹈、绘画、冰球、马术都有专门的老师。传传想学什么呀？妈妈，我马术和游泳还要学吗？游泳和马术啊，就不用学了。传传这方面是个天才，而且你们这儿也没有能教他的老师。至于别的嘛，就看他的兴趣随意安排了。帅小姐，传传才四岁，你说他是游泳和马术的高手，我们这儿没有老师能教他。那我想问一下，他是师从哪位名师呀？我没有给他请老师，都是我自己在家教的。那我很好奇，阮小姐您的个人经历是？你们这入园还要考察家长的个人经历吗？啊，我们这儿呢是帝都最贵的双语幼儿园。我们非常看重家长的个人素质。他是莫叶柏的儿子，难道达不到你们的素质要求？他是从小跟您在外面长大的。至于阮小姐的个人经历嘛，我就不得而知了。母亲的素质是决定孩子成长的关键，并不是什么人都能养好孩子。我们传传很厉害的，他的水平远超于一个四岁的孩子，而且他还是电脑这上面的天才。这都是我教的。敢问您是哪家的大家闺秀？有如此深厚的背景和实力，可以培养出天才。我的个人经历与孩子无关。至于我的儿子，他的确是个天才。妈妈，我不喜欢这家幼儿园。传传，妈妈也不喜欢。那我们走吧。嗯。家主，我认为阮小姐现在这样的情况不适合带传传，我建议您还是另找高人，免得耽误了小少爷的前途。什么意思？我好心好意想让小少爷了解我们的课程，结果阮小姐说传传这些都会，我们没有老师可以教他。传传都会什么？阮小姐大言不惭地说，传传是游泳和马术的高手，还是电脑黑客。可他不过才是一个四岁的孩子，这怎么可能嘛？我还问传传是谁教的，他怎么说的？他说是他在家自己教的。可是阮小姐并没有相关的学习和从业经历，可以证明他会这些东西。糖糖表现的那么胆小，我倒不知道他会这么多东西。所以，我有理由怀疑阮小姐是在撒谎。阮玉堂不会撒谎。也许他是为了面子才这样说的。关键是一个人如果盲目自信又谎话连篇，是教不好孩子的，这样只会把孩子教坏的。你说的很有道理，一个人如果盲目自信、嗯、谎话连篇的话，的确会带坏孩子。我知道了，你先下去吧。好的，家主。阮玉堂，看你个乡巴佬，还敢在我面前得意，想成为末世的女主人，你还不配。今天。在幼儿园怎么样？我们不打算去幼儿园了。为什么？我不喜欢园长阿姨，她不是好人。我知道莫园长是你的表姐，不过因为我从小经历了太多的打压，生活并不愉快，所以。我不希望传传跟我遭受同样的经历，我对他都是鼓励式的教育，因为我觉得他并不比别的孩子差。你做的很棒，传传，你做的也很棒。妈妈说我是天才，来，让爸爸抱抱。<笑>传传，爸爸听说你是马术和游泳的高手。是啊，因为他从小啊就跟林奶奶一起骑马进山采药。也算是在马背上长大的。至于游泳嘛，莲花村的孩子一到夏天都会去泡在水里面玩。怪不得呢。那就是说，这些你也会。我要不要告诉爸爸、妈妈，帮林奶奶打死过一只老虎？会，一点点。这个女人到底藏了多少秘密？春春，这不是莲花村，幼儿园还是要上的。不过这园长倒是可以换。如果没有讨厌的园长，可以去上幼儿园。嗯，这就对了。
。你说真的？嗯。可是莫园长不是你的表姐吗？莫玉可只是莫氏的远房表姐，这些年什么都没学会，倒是学会了仗势欺人。像他自己说的，一个人如果盲目自信、谎话连篇的话，那肯定会带坏孩子的。所以、嗯，这种人根本不配待在莫氏，是不是啊？什么？开除我？这是家主的安排吗？哼，没想到这个女人居然有这种手段，家主会为了她开除我，看来我小瞧她了。阮玉堂，这事没完。来，慢点儿。麻烦你了，妈妈再见，拜拜。<笑>妈，那就是阮玉堂跟别的野男人生的孩子。这丫头怎么跟以前完全不一样了？像是完全变了一个人似的。再怎么变，也不能飞上枝头当凤凰。她别想抢走雅雅大小姐的身份。哎妈，我马上就要和江城哥哥订婚了，阮玉堂在这个节骨眼过来，她不会是想抢走我赵家小姐的身份，<笑>去江家做少奶奶吧？阮玉堂知道江家和赵家订娃娃亲的事儿吗？应该是不知道。哦、不过这阮玉堂现在变化很大，他前段时间还说报复我们来着。我实在担心，万一他要是去找江晨哥哥，我……江晨知道阮玉堂回来吗？不知道，他们都没见过。记住，一定不要让他们见面。嗯、呃，对。哇，这里好大啊！你不是会骑马吗？这家马场莫氏也有投资，要不要我带你？不用，我自己能骑。我先去换衣服了。正好我约了客户要谈，一会儿再来找你。嗯。保护好阮小姐，有什么情况随时向我汇报。是，家主。阮玉堂，你怎么在这儿？这马场你家开的吗？我为什么不能来？不好。今天江城哥哥也在，他不会是在破坏我们吧？阮玉堂，我劝你啊，没钱就不要附庸风雅，不会行。那我们一会儿比一比啊。嗯。这个不知道天高地厚的女人。竟然敢惹怒赵小姐，一定会帮你教训她的。阮小姐，现在骑马的客人比较多，这匹大黑又厚，您就骑这匹吧。果然是匹豪马，应该还没有被驯服。看来有人故意想整我。好啊，那我就骑这一匹。大黑可是出了名的难骑，一会儿到了马场，让你吓得屁滚尿流。<笑>家主，到底要不要告诉阮小姐这个马有问题？我观察阮小姐的样子，好像并不意外。也许她是个高手呢，你随时保护在身边，确保不会出现意外。好的，家主。阮玉堂，你什么都不会，还跑来装腔作势，小心马失前蹄啊！我看啊，你那不叫骑马，叫坐马。<笑>你会骑，那你骑两圈让我看看。看来使坏的就是赵希啊。好，大黑乖，姐带你骑一圈。嗯，走。驾，驾，驾。李成，你不是说那个黑马性子烈得很，不让人骑吗？我也不知道呀。你不是说阮小姐她不会骑马吗？阮玉堂，这些。你都是怎么学会的？家主，听说莲花村有几位世外高人，要不要我去查一下？不用，该知道的我早晚会知道的。丫丫，刚才那位骑马的小姐，这技术真好。你们刚才是在说话吗？也不是很熟。他呀，私生活不检点，被野男人搞大了肚子，这样在外地待了几年，刚回来。他的样子。
，倒真是看不出来。丫、啊、丫，你没事吧？转玉堂，你陷害我！我早就警告过你，别再害我。现在，我不过是以其人之道还治其人之身。你胡说！赵西雅。你买通骑师，故意把一匹没有驯服的烈马给我。可惜啊，我是骑术高手，自己却出了洋相。这位阮小姐，雅雅是我的未婚妻，你们之间是不是有什么误会？你别血口喷人，江城哥哥，你别相信他。赵西啊，没想到你还是这么绿茶。可惜了，我已经不是从前的阮玉堂了。五年前，你为了抢走我赵家大小姐的身份，害得家破人亡。今天。我就要揭穿你的真面目。是五年前赵家暴粗的阮玉堂，可我有娃娃亲的人是你。什么娃娃亲啊？我不知道。不是传言你已经死了吗？天不让我死，我就回来了。阮玉堂，五年前你跟别的野男人搞大了肚子，你还有脸回来？还是我家闺女漂亮，阮玉堂那个野丫头，我让司机把她扔在郊外，现在不知道。被哪个野男人给糟蹋了？他肯定想不到，你可以在牛奶里动手脚，那种药，他一个弱女子怎么可能受得了？现如今赵家人就算是想认，也不可能认他回去。一个又脏又丑的脏丫头，赵家人才不喜欢呢。你还好意思提五年前？那还不是因为你和你的亲生母亲给我下药，将我逐出家门。洋洋。他说的是真的吗？江城哥哥，你别听他胡说，他都是骗你的。我看你是不见棺材不落泪。他肯定想不到，你可以在牛奶里动手脚。妈妈当年也是看中赵家有钱，才把你跟阮玉堂给抱错了。你要明白妈妈的良苦用心呐、啊。那我们不去找阮玉堂，这赵家人不会发现吧？幸好啊。我和你爸从小处处打压阮玉堂，就是为了防止以后赵家来认领。他呀，从小一无是处，胆小怕事，现在又被野男人给糟蹋。这样的女儿，赵家怎么拿得出手跟江家联姻？还是我亲爹亲妈对我好。哎，对了，妈，我喜欢江城哥哥，我想早点嫁进江家。好。<笑>现在你还有什么好说的？赵夕雅，我真是没想到，原来你是这种人。你等他退婚吗？啊、不知道，江城哥哥，江城哥哥。阮小姐，刚才都是赵小姐威胁我，我才不管赵夕雅有没有威胁你，你都不能把没有驯服的马给客人，这可是犯罪。小人永远不是泰山。您大人有大量，你就原谅小人这一次吧。你不用再解释了，我们会派律师联系您。现在，快快滚！玉、呃，看来赵小姐这次有麻烦了。比起她曾经对我的伤害，这些简直微不足道。那你打算回赵家吗？不打算。嗯，敢不敢和我这雷霆比一比啊？你的叫雷霆，那我的就叫闪电。雷霆，闪电，好名字。雷霆，这，这，这。妈，哎，雅雅，你，你这是怎么了啊？都怪阮一堂，他在马场让我在江城哥哥面前出丑。他还把五年前的事情告诉给了江城哥哥，江城哥哥都知道，他才是赵家的亲生女儿。哎呀，你们都快要结婚了，江城啊，不会相信他的。可是江城哥哥都不接我电话，妈，他这是不是要跟我分手啊？这个阮玉堂想破坏你的好事儿，我要让他不得好死。嘿，妈。
，这个司机他怎么不减速呢？呃，王玉堂，去死吧！啊！五年前你害我，现在还想毁了我，好啊，一起去死吧！李涛，你总算死了，这下你还可以放心了。嗯，怎么回事？他怎么一点事都没有？你的车得好好修了。那我先走了。洋洋，过来，过来救爸爸。小船船，外婆接你来了。你是谁？我不认识你。哎呀，乖孙子，你妈妈叫阮玉堂，你叫船船。我是外婆呀，你妈妈没告诉你吗？老师，我妈妈说她没有爸爸妈妈，这人肯定是人贩子，快叫警察把他带走吧！哎，这孩子怎么能乱说话呢？老师，你别听小孩乱说，我真是他外婆。哎，喂，幺幺零吗？我们这里有一个。哎，我我是他外婆，你们抓我干什么呀？我是他外婆，你，哎呀，我真是他外婆。妈妈，这个坏奶奶说是我外婆想骗我走。幸好长川聪明，我们及时报了警。谢谢你及时报警，这是我应该做的。闺女，你快跟警察同志说清楚，我是你妈妈呀。啊，警察同志，这个女人五年前曾经做过害过我的事，她今天还想绑架我的孩子，请您严格审讯。保护我和孩子的安全。五年前的事情，你有证据吗？我有手机录像，可以证明他和他的女儿的确做过伤害我的事，而且他还和一起二十五年前调换婴儿的事情有关。我们现在拿过警局，有需要请你协助。好的，警察，我可以随时协助调查。阮玉堂，你个没良心的白眼狼，我是你妈呀！你小贱人，好点，没良心的，你不得好死啊！你，你个没良心的！喂，雅雅，我我被警察抓了，都是阮玉堂那个坏女人给干的，你快来救救妈妈呀！什么？你被抓了？可爸爸现在还在医院急救，我过不来啊！什么？你爸爸现在怎么样？哎呀，这可怎么是好啊？阮玉堂说他手里有证据，可以告咱们的。你快，你快来呀！你放心，我会找人把你放出来。不过。我这边得先照顾爸爸，一会再打给你、啊。喂，喂，哎呀，这个死丫头，这帮蠢人，真是成事不足败事有余，不能再给他们拖累了。居然有人敢跟我摸夜摆的女人和孩子，真是不想活了。家主，幸亏阮小姐机智，汽车前面已经报废了，但人却没有受一点伤。从明天开始，你负责接送阮小姐和小少爷。是家长，还有赵小姐，一定要收到证据。传真睡了吗？今天受惊了吧？小孩子嘛，哄哄就好了，已经睡了。你今天受惊了吧？我听说车子都报废了。嗯，车子是报废了。但你放心啊，我会想办法赔给你的。我担心的也不是车子呀，我担心的是你。以后有什么事，第一时间告诉我。我没想到嘛。你是我的女人，有什么问题随时找我，明白吗？我这也是担心传传，所以急着赶着去幼儿园。没事，我也没想到你养父对你下这么狠的手。我也没想到他会为了他的亲生女儿再杀我一次。可是我已经不是五年前那个阮玉堂了，那就是个傻瓜。你要还是五年前那个傻女人
，也不会生出这么机灵的儿子。可我从前确实也不太聪明。五年前的你，可比现在大胆。你怎么敢？五年前是个意外。不管是不是意外，你可说过要对我负责的。这还是那个冷酷无情的莫家主吗？赵小姐，您今天下午的广告拍摄取消了，怎么回事？嗯，不知道您得罪了什么人，有几条热搜对您非常不利，我们正想办法往下压。看来五年前，我们误会了阮家。阮家。你竟容不下我，真希望亲生父母能够接纳我，给我做主。这些证据可以让他们知道赵西雅的真面目。你真想把雅雅换回去吗？可是阮玉堂毕竟是我们的亲生女儿。别跟我提什么亲生，我已经找人查过阮玉堂的情况，读书、才艺、性格、气质，从上到下没有一点能拿出手的。哪像我们雅雅那么的优秀。你的意思是？代表赵家跟江家联姻，只能是雅雅。至于阮玉堂，给他点钱就是。原来亲生父母也是唯利是图的人，这世界上根本没人喜欢我。阮玉堂，你在这干什么？偷听？你怎么在这儿偷听？妈妈，哥哥，你听我说。我听雅儿说，你昨天晚上没回来。是跟哪个男的鬼混去了是吧？没有，是他们给我下药，是他们害我。谁给你下药？我的养母和赵西雅，他们串通一气。我们昨天一直跟他们在一起，倒是你不见影子。妈，你要不信的话，我昨天偷听到他们的谈话，我手机里有录像，我给你看。您看，您看，你就这么喜欢偷听别人讲话吗？像你这种品行不端的人，还怪别人？赵家不欢迎你这种人，你走吧。原来有证据也没有用，他们根本就不爱我。这个世界上。没有人爱我。阮家人太可恨了，我们是真心的照顾雅雅，他们却存心的虐待糖糖。只怪我当初只看表面。没有仔细的了解这孩子，可惜唐唐现在已经死了，到底是我的心累。爸，妈，这阮家人确实可恨。没想到雅雅也有问题，在背后害人。可我还是不愿意相信，雅雅真的有那么坏了。我觉得这个事情，我们还是打听一下比较好。现在打听有什么用？他们已经不在了。那也要查清楚。如果雅雅的人品像她的亲生父母，我们赵家绝容不下她。现在赵西雅已经是过街老鼠了，像这样的女人，我怎么可能和她结婚呢？我看呀，这门亲事必须取消。不是取消，而是换人。我要娶的，应该是赵家真正的千金，玉堂。阮玉堂不是已经死了吗？不，他没有死，我还见过。他本人非常有气质，而且他现在就在帝都。难道这阮玉堂比赵西雅还要优秀？相信我，阮玉堂才是真正的大家千金。哎，嘿嘿嘿嘿，传传，都几点了？
明天还得上学，该睡觉了。妈妈，你不陪我睡吗？要不爸爸陪你睡？嗯？你们都陪我睡吧。好，来。哎。嗯，睡觉喽，走。盖好被子啊，妈妈，你要抱着船船睡。好，妈妈抱着船船睡，来。船船，你还真挺像爸爸的。妈妈，你要抱着我睡一晚上。爸爸，等我睡着了，你不要抢妈妈。好，好嗯，睡吧，盖好喽。嗯干什么？船长很像我，我也想抱着你睡。这是什么墨家家族？为什么跟个孩子一样？你你又不是小孩子了。成年人更小了。这甄千金果然气质不一样，比起赵西雅，气质不是好了一点点。阮小姐，我是江晨，帝都江氏集团总裁，我们以前见过的，你还记得吗？江总，你好。也许我该称呼你为赵小姐，毕竟你才是赵家真正的千金。您就叫我阮玉堂就好了，我已经熟悉这个名字了。名字无所谓，但是赵家真正千金的身份还是很重要的，毕竟。我们两个是有婚约的。婚约？没错，当年我们两家曾指腹为婚，如果不是因为报错的话，说不定咱俩现在已经结婚了。江总，你马上就要和赵西雅结婚了，我们说这些不太合适。啊。你误会了，我跟赵西雅那个女人已经取消婚约，而且像她那样的品性和出身的女人，怎么配成为我江氏的女主？想不到赵西雅也有今天。江总，你的决定很正确，我觉得你也可以找到更好的结婚对象。我已经找到了，你就是最合适的对象。这不合适吧？我都有孩子了。你有孩子？是啊，我的儿子叫传传，他已经五岁了。你的儿子是因为五年前那场意外？是的。如果我不介意，毕竟我们两个人是有婚约的，你的儿子也就是我的儿子，我们俩还年轻，结婚了还可以再生。江总，抱歉啊，我对你并不了解，而且之前的婚约我也并不知情。阮小姐，从我第一次见到你开始，我就对你一见钟情了。我想，我已经爱上你了。不知道你对我是什么印象？哎哎，打住打住啊，江总，那个我们之间是绝对不可能的，而且我已经有结婚的人选了。家主，今天江氏的江总在马场向夫人求婚。什么？江家和赵家有婚约，江总说夫人才是赵家真正大小姐，所以向夫人求婚。而且他不介意带着小少爷结婚。嗯、老大的胆子，居然有人敢敲我的墙角！北城庄园真美，连夜晚都这么好看。糖糖，你想不想成为？北城庄园的女主人，你们墨家的地位太高，我们之间的差距太过于悬殊。糖糖，嫁给我。你这是在向我求婚吗？对。怎么办？步步和天一门的事情还没有告诉他。其实我有件事情一直没有告诉你。什么事啊？当年我生下的是一对龙凤胎，
传传还有个妹妹，叫布布。布布。嗯，布布因为身体原因一直留在莲花村，由林师傅和龙老在照顾。过几天他就回来。你是说我有一个女儿叫布布，她还生了重病？那你为什么不早点告诉我呀？不是，她没有生病，她只是在天一门学习医术，而且那个时候。我们怕被你追杀，我就只能先带传传过来了。我担心你的部下追到莲花村去。唐唐，对不起啊，之前是我没有那么了解你。呃，你刚刚说布布在自己学医？嗯，布布是一个非常有主见的孩子，所以你要想娶我，可得经过他的同意。嗯。刚搞定了一个传传，现在又来了一个布布。哎，哎，唐唐，嗯，你觉得我能搞定不？这个嘛，你加油！<笑>欢迎林师傅，欢迎小小姐。林师傅，辛苦。这就是传说中的冷面阎王莫邪白，气场果然好强。莫家主，你就是最可爱的小公主布布。是的，我是布布公主。你就是那个莫家家主、嫌疑老爸莫邪白吗？<笑>我是你爸爸，莫邪白。小公主有什么吩咐啊？妈妈和弟弟为什么没有来接我？妈妈送传传上学去了。传传不是哥哥吗？他们俩从小都争着当老大，以后你就习惯了。布布是姐姐，传传才是弟弟。果然，布布比传传更有主见。抱抱抱抱。男女授受,受不亲，我可不是随便的女孩子。我们熟悉以后，我会考虑让你抱的。现在我们回家，你先带路吧。遵命，小公主，行吧。哎，可怜的家主，这下真的成孩子奴了。汤姆，这是我女儿布布。家主到底有多少私生子啊？如果阮小姐知道了，可就麻烦了。布布小姐好，你真可爱。布布，这是我们的管家，你叫唐爷爷。唐爷爷好，我叫布布。你这里有什么好吃的吗？哎呀，好吃的可多了。我这就让人准备。小小姐，我带你去餐厅吃好东西吧。去吧。啊，忘了告诉你们了，布布啊是个小馋猫，我得跟去，免得他又乱吃东西了。家主啊，我有句话想跟您说。您说，您之前不是要和阮小姐结婚了吗？这。突然让林小姐住到庄园里，我怕阮小姐会不高兴啊。唐伯，您误会吧，这林小姐是唐唐的师傅，啊，就是长得比较年轻而已。啊，哦，长得年轻，哎，原来是这样子。不过家主，您又跟别人在外面有了布布小姐，我怕这阮小姐会更加不开心，要不？让布布小姐在外面待一阵子，唐伯，怪我没说清楚，布布也是唐唐的女儿，你没发现她跟传传是龙凤胎吗？什么？他们两个是龙凤胎？这，天哪，这，这太好了，这是天大的好消息啊！哎，怪我怪我老眼昏花，嗯，我竟然没看出来，哎，我我要去告诉老太爷，告诉老太太，哎，我我要先去拍照片儿，布布、啊，等一下，唐爷爷来了。嗯师傅，师傅，我好想你啊！我也想你，糖糖，这里没人欺负你吧？林奶奶，爸爸保证过，绝对不会欺负我们的。不过这里真的有坏人，怎么回事？还不是阮家人。您坐下来，我慢慢跟您说。嗯。布布呢？对啊，布布去哪里了？布布吃的太多了，这会儿睡着了。布布太不听话了，总是让你操心。
，想不到你的这对养父母居然还不死心。我看啊，你用不着对他们手下留情。师傅，你放心，我一定会让他们受到应有的惩罚。嗯，莫月百对你怎么样？挺好的，他向我求婚了，只是我不知道该不该答应。我们之间的地位差距太大了，这次见了他，倒是让我改变了对莫家主的看法。不过江湖上的传闻啊，大半是假的，所以啊，要不要结婚你自己做主。你爱他吗？我也说不清楚，因为之前从来没有谈过恋爱。嗯、你们这种情况的确是少见，不过莫家的水很深，你要是跟他在一块儿。也不知道莫氏家族的长辈能不能同意。我听说莫家的老太爷才是真正的画事人。莫叶柏虽然二十多岁就成了当家人，但如果他要结婚，肯定还是要老太爷同意才行。嗯，我也是这样想的。老太爷和老太太去欧洲了，过几天才能回来。对了，糖糖，五年前你跟莫叶柏相遇了一次，他不是正在受伤吗？有一种说法是仇家报复。另一种说法是家族内斗。总之啊，这里并不安全，你和孩子啊可千万要小心。嗯，我知道了，师傅。您这次好不容易出来一趟，在我这儿多住一段时间。不了，我难得来帝都，还要去拜会几位老朋友呢，还是住在听兰居方便。你有时间啊，就带着传传跟布布过来玩。好。这两个小粉团子，你是怎么养大的？如果没有他们，我都没有勇气活下来。谢谢你，把他们养得这么大。莫叶白，你是因为孩子才想跟我结婚的吗？因为，他们是我全部的希望。为什么糖糖一直对我有所保留？难道他心里有别人？糖糖，你想好和我在一起吗？这，你得问问布布的意见。我知道怎么讨他开心。你发现了什么？布布小公主啊，可是个小馋猫。明天我请她吃大餐，一定要把她拿下。布布，你可一定要坚持住，不能被你爸爸的糖衣炮弹拿下呀。布布小公主，请用餐。哇，这些都是给我点的吗？这些啊，都是爸爸给你和传传点的，喜欢吗？谢谢爸爸。嗯，那、嗯、下。妹妹，女孩子吃这么多会发胖的，这是消化药，这是消食药，这是减肥药。弟弟，你要不要来一颗？妹妹。乱吃药不安全，你就放心好了。我是学医的，没有男生喜欢你这么爱吃的女孩。我可是布布公主，不需要男生喜欢，只要王子喜欢就好。哎，好，这不是软玉堂吗？天哪，我们要赶走，他居然还活着，他还有了两个孩子。这，是我那个一心爱护赵希雅的亲哥哥。五年前的阮玉堂一身狼狈，现在浑身上下都透着优雅和从容，到底发生了什么？网上那些视频我都看了，糖糖，那些事情都是真的吗？我不管你信不信，你如果今天是为了阮家人和赵希雅出头的，那不好意思，我必须要你们付出应有代价。啊不，你误会了，糖糖，其实我和妈妈都很后悔。我今天过来是,是想把你给接回去。你别开玩笑了，我虽然和赵家有一点血缘关系，但那并不是我的家。糖糖，五年前到底发生了什么？这五年你是怎么过来的？五年前的时候你们不愿意相信，为什么现在愿意相信呢？我和爸爸去了你之前长大的地方，我们才知道你过得并不好。阮家人一直都对你打压，对你虐待，我们之前都不知道这些。那年，你们发现他的身份，阮家人就开始算计我。他们从小养废我，就是怕我有一天变优秀，被你们赵家认回去。可惜啊，你们压根儿看不到，那个一无是处的我
你们眼里只有优秀的赵希雅。对不起，我们之前对你是有很多的误解。那年遭遇到了阮家的背叛后，我失去了亲生父母和家人的爱。从前的阮玉堂已经死了，死在那场飞机事故中。今天，我就要为死去的我说出那些没有说过的话。我知道哥哥现在说这些很没用。但我还是希望你能原谅我们，这些我们都不知道，我们也是被蒙蔽的。我们后来去了解了，其实，其实雅雅她也是被冤枉的。真正做坏事的人都是那些阮家人。你到现在还在维护赵希雅？我告诉你，阮家对我做的一切，我都会一一讨回。不把赵希雅和阮家扒一层皮，我就不会罢休。如果你非要帮着赵西雅的话，那么抱歉，你将是我的敌人。薇奶奶，最近身体怎么样？还好，还好。<笑>莫非他爷爷他奶奶听到风声是来赶我们走的？唐唐，爷爷奶奶来了，快见过爷爷奶奶。见过爷爷奶奶。你们也太不像话了！这么久了也不回老宅，孩子都有两个了，你们还想瞒我们多久？爸爸妈妈他们是谁啊？哎呀，你个死老头子，你看把孙媳妇吓的，还有两个小宝宝啊！宝宝别怕，我是太奶奶，这里是我们家，我们不认识你们。川川，布布，不能这么对太爷爷太奶奶，没有礼貌。呃，这件事情不怪孩子，怪爸爸没有和你们说清楚。太爷爷、太奶奶太想你们了，所以刚从欧洲回来，就过来看你们。应该是爸爸带你们去看他们才对。叶白，你可是咱墨家的家主，这墨家的规矩可不能坏啊。是。宝贝，我是你们太奶奶，你叫布布对吗？你是传传对吗？哎呦，太奶奶，奶奶好。嗯<笑>好可爱呀！我怎么有这么可爱的两个小宝宝呀？<笑>太奶奶给你们带了礼物，这个是我们布布公主的礼物，<笑>这个是我们传传王子的礼物，<笑>喜欢吗？<笑>喜欢，我们也喜欢太奶奶。哎呦，太好了，太好了！<笑>小宝贝儿，到太爷爷这儿来，两个小宝贝儿呢。咱一人分一个，想得美！谁让你刚才态度不好，把他们吓得，他们现在才不想跟你玩呢。你跟墨家规矩玩去吧。<笑>哎呦，这就是传说中黑面无情的墨家老太爷。来，小宝贝儿，来找爷爷，让爷爷看、哎、我们家的小公主布布。老太爷，这是……爷爷呀、啊，是妻管严。平时家里一直都是听奶奶的，这才是真正的墨家家规。这么说，你们家不会重男轻女了？我们家呀，一直是重女轻男。布布性格从小就强势，现在我有点为传传担心了。放心吧，传传，简直和我小时候一样。那个，跟你这个是一对儿。为什么墨家人和传说中完全不一样？是不是我担心过度了？你跟莫叶柏的事情到底怎么样了？我们家呢和莫家是世家，而且我爷爷早就跟莫家老太爷说好了，等他们从欧洲回来，我和叶柏就订婚。可是莫叶柏已经带着阮玉堂去了北城庄园呀。嗨，不过就是一个没有任何根基的女人，至于放在眼里吗？他们可是有一个五岁的儿子。他们有孩子了，可不是吗？就是为了这个孩子，还有阮玉堂那个贱女，莫叶柏还要开除我。开除你？你可是莫家人，为了这么一个外人把你开除了，这莫叶柏也太过分了。这个阮玉堂可不是个简单的人。嗯，我知道了，我会让爷爷去了解一下情况。你要小心。家主好，嗯
爷爷奶奶，你真要陪他们去幼儿园？对，我们要陪孙孙一起去幼儿园。这不太方便吧？他们还要上课，你们年纪大了，跟着去会很辛苦的。糖糖，你们就去安心上班，我陪小孙子们一起上学，一点都不累。家主您就放心好了，<笑>老太爷老太太，我们一定会加强保护的。嗯、主任，你多带几个人，保护他们的安全。好的，家主。你们再说话，我们上课就要迟到了，迟到就夺不着小红花了。传传，快，我们去抢小红花。老头子，别抢我们的小红花呀！<笑>传传和布布，都是你带坏的。再说了，我没看见过爷爷奶奶这么开心。在外面呢，别这样。你是我孩子的妈妈，我们是一家人，怕什么呀？可是，莫叶白，你是因为孩子才和我在一起的吗？你到底爱不爱我？在这里，这个，嗯。老太爷，夹着我，江老太爷来访。哦，来，快坐。啊，这就是那个野女人和她的野种。<笑>居然还是龙凤胎！<笑>我说莫大哥，我今天来呀，是想把叶柏和雨欣的婚事给你说一下，早点把这婚给结了啊！婚事？什么婚事？莫大哥呀，叶柏和雨欣啊，青梅竹马，咱们两家又是世家，这婚事不是早就定了？我们莫家可从来没有定过什么亲事。叶柏的婚姻大事由他自己做主，我们不会干预。<笑>我说大嫂啊，你们墨家可是帝都的世家，能够做你们墨家当家主母的人，也只有我们家雨欣能配得上。雨欣的确不错，可惜我们家叶柏已经有他合适的对象，你们就不用再考虑他婚姻的情况。你说的合适的对象。就是这个来历不明的野女人吗？老江头，这里是墨家，你说话注意点。大嫂啊，我看你是想孙子想疯了，生孩子、嗯、谁不会呀、啊？啊，我保证雨欣嫁过来三年抱俩啊、嗯。至于这些来路不明的孩子，你们。就不必放在心上了。这个老头敢说我的孩子来路不明。墨家的事，什么时候容得下一个外人来干涉？叶白啊，等雨欣嫁过来呀，我们就是一家人了。这两个孩子呀、啊，我们会视如己出的。雨欣这点度量啊，还是有的。哈哈哈哈爷爷奶奶。江太爷是你们的朋友，我不明白他为什么今天来这里胡说。江老头，我看你是老糊涂了吧？哎呀，不不，这个爷爷说话太过分了，他好像要拆散爸爸和妈妈，我们应该给他点教训。你带虫子了吗？带了。哇！有一只大虫子在他身上爬。哎哎哎哎哎哎哎！哎呦！爷爷，你怎么样了？好好的，怎么会摔倒呢？江小姐，江太爷摔倒是我们照顾不周。莫大哥，以我们两家的关系，我肯定相信你。只不过爷爷年纪大了，可经不起这么一摔。我刚刚问过医生了，摔得不重，只是姜太爷年纪太大了，需要一些时间恢复。嗯，您放心，我们已经安排最好的医生。呃，要是没什么问题的话，我改天再来探望。好，莫大哥，那我就先照顾爷爷了，我们改天再约。嗯。哎，爷爷，你感觉怎么样了？啊？哎呦！哎呀，我没事儿。这次要不是我摔倒啊，江家的脸都给丢尽了。什么意思啊？那个阮玉堂啊，生了一对龙凤胎，很得墨家人的喜欢。
，墨家人上上下下都接受了他。您的意思是，墨叶柏会娶那个普通的女人，还会要那两个野孩子？这我也觉得奇怪呀。冉玉堂还有几分姿色。可是墨家怎么看得起这么平凡的女人啊？我不相信，墨月白可不是一个随便的人。我看啊，你就拿我这次摔伤做文章，多跟墨月白接触接触。嗯，我知道了，爷爷，你放心，嗯、我知道怎么对付那个阮玉堂、嗯。告诉妈妈，虫子是谁扔的？妈妈，你生气了。你们如果不说实话，妈妈真的要生气了。妈妈是我出的主意，是我扔的虫子。妈妈是不是告诉过你们，不能拿虫子去吓人？是那个老爷爷太坏了，是他先说我们坏话的。坏爷爷还想拆散爸爸和妈妈，我讨厌坏爷爷。糖<笑>糖，这不能怪我们家宝贝啊，都是姜老头子胡乱说话。穿着乖，走，爷爷陪你睡觉觉啊。江太爷怎么样？问题不大，休息一段时间就好了。今天是步步难养的虫子吓到江太爷了，我改天去跟他赔礼道歉。不怪步步，自己作的，就是我看他年纪大，要不然气得我也要揍他一顿。<笑>但步步那虫子哪来的呀？啊，我忘了告诉你了，布布从小啊就喜欢各种虫子，所以我就让他跟师傅学习了天一派中的其中一派，叫做邪异派。邪异派？嗯，这一派啊是用毒治病，但好在啊今天布布拿的虫子没有毒，要不就酿成大错了。没想到，我女儿还是个用毒高手。是啊，连师傅都说她是百年一遇的学医奇才。但是我有点担心啊！你说布布这么小也分不清好坏，将来走上邪路可怎么办？哎，放心吧，布布不会走上邪路，他只是受不了委屈。布布这么聪明，我相信他。<笑>算了吧，我像他这么大的时候，可没有他这么聪明，一点都不像我。<笑>你很聪明啊，只是别人不懂得欣赏而已。那。我可以问你，你和江小姐的关系是？要是没有你的话，我和江小姐确实会因为失交而离婚。但现在不一样了，我有你了。天哪，莫叶白居然对我表白了，难道？他真的喜欢我吗？那个阮玉堂果然不简单，没想到竟然就这么得到了墨家人的认可。大家心目中你才是墨家主母的不二人选，你可千万不能让阮玉堂那个贱人得逞。但是现在爷爷病了，而且我又不好亲自出面。我听说她原先是赵家的女儿，现在正跟赵西雅闹得不可开交呢。我们倒是可以利用一下舆论呀、啊。你有什么办法？让赵西雅去弄臭阮玉堂。我们只需要在暗中帮她把消息传播出去，这样阮玉堂可就当不了墨家的主母了。嗯，爸妈，咱家要跟我通风了。啊？啊江晨不是挺喜欢你的吗？不是说好今年年底订婚的吗？都怪阮玉堂那个搅和精。江晨知道她才是赵家的大小姐，要跟她在一起。这这这这！爸妈，我现在该怎么办啊？这太可恨了，我绝对不会允许她抢了你赵家大小姐的身份。太可气了，上次没撞死她。哎呀！妈，妈，我现在就只能靠你们了。眼下，那个阮玉堂还想嫁接这墨家，我们就应该搞乱他的名声。让他成为过街老鼠，这样说不定江城哥哥会回心转意呢。丫丫，你怎么做？妈都听你的。嗯嗯嗯，啊，慢点，慢点。哎，哎呀，慢点。
走走走走走。嗯嗯，让我们进去，我们要见阮玉堂，我们是他的养父母。稍等。呃呃呃，你们找夫人？我们是他的养父母，你马上叫他出来。啊、夫人现在不在家。哎呀，这世界上还有这种女儿啊！哎、我们精心养了她十九年，说不认就不认了呀！你看看。把他的养父装成这个样子，这天理难容啊！我们不活了，不活了！夫人，你先起来。我不起来，快点，快点，快去，快去！我不活了。夫人，具体情况您能和我们说一下吗？各位网友，这里是北城庄园直播现场，我身边的这一对老夫妻呢，是地宫名人阮玉堂的养父母。他们现在已经在这里苦等他们的女儿一个多小时，却不见踪影。现场的情况如何？让我们一探究竟。你还是放心吧，这些记者都是安排好的，一会儿这些消息就会传遍各大头条。明天的这个时候，阮玉堂就会变成一只过街老鼠。这些事我不太方便出面，麻烦你。放心吧，我是不会放过阮玉堂这个害人精的。他休想在帝都有立足之地！哎呀，这天理难容啊！我不活了，我不活了！老太爷，嗯，这位肯定就是墨家的家主阮玉堂，看我不把你名声搞臭！你是墨家人吧？我是阮玉堂的养母。你就是他的养母。嗯、阮玉堂是我们的准孙媳。你们今天来有什么事？我们辛辛苦苦养了阮玉堂十九年，<笑>没想到他和他有钱的父母相认了，就不认我们了。前段时间，他怕我们影响他嫁入豪门，居然，居然开车把他的养父撞成这个样子。<笑>我们今天来就是想讨个说法。原来开车撞人的是你们两口子，还好意思讨个说法？怎么回事？怎么不敢出来当你被质？你说什么呀？上周我孙媳妇回来告诉我们，养父开车撞她，养母还想绑架我的小孙孙。要不是看在你们养育她的一番份上，她早就去警察局告你们故意伤人的事情。没想到你们却倒打一耙。大家可怜可怜我吧！明明是阮玉堂把我撞成这个样子，我想问妹子，要他轮椅上过。这两位老人家，是不是孟家的太爷爷太奶奶？是啊，就是他们。他们居然会为了阮玉堂出面？是啊，我也觉得奇怪。他们年纪大了，按理说应该不管事儿。传闻。他们才是墨家的背后大佬，就连莫叶白也怕他们三分，这是不是真的？莫叶白的确很听太爷爷太奶奶的话，但是据我所知，太爷爷太奶奶是很注重人品和能力的，一般人都入不了他们的法眼。他们居然能为了阮玉堂出头，看来这个阮玉堂还真是不简单。阮家爸爸，<笑>其实我们也不相信你会开车撞人。到底是十九年的父女之情，可是后来警察调来了现场监控视频，由不得我们不相信啊！老太太，那视频是假的，阮玉堂想嫁进你们墨家，他，哎呀，他说的都是假的，怪不得堂堂说什么都不想见你们，你们太伤他的心了。我看你们是不见棺材不落泪，管家，把视频拿来。你们看，可怜我的孙媳妇儿啊，她就是心太善良了，我实在看不下去了。管家，叫警察了吗？夫人，警察马上就到。各位网友，各位观众，现场的情况发生了突然的反转，墨家已经报案，警察正在赶来的路上。
哎哎哎哎，老公，你怎么了？哎呀，你要挺住啊你！真是成事不足，败事有余。那他们怎么办？不管了。你想救他吗？你这样只会把自己搭进去。我劝你还是先保住自己再说。我们接到报案，是你们两个撞了人还敢闹事啊！警察，你听我们解释，听我们解释。你们不用着急，有什么话慢慢跟警察说清楚。他们会给你安排单间，也会耐心的听你们慢慢说。带走！哎，跟我们回去！我们不要去！不去啊！不去！不去！不去！不去！哼！救不了你！我们不去啊！不去警察局！这就是养育我十九年的亲人，五年前想置我于死地，现在还是不放过我，终于恶有恶报。没想到。他奶奶和他爷爷居然居然这么会演戏。嗯，我以为像他奶奶这样有身份的人，不会用这种手段。对付这种人，就得用这种手段。那视频也是你找人做的？他们害我的女人和我的孩子，我一定让他们付出应有的代价。于腾，有我在，你再也不用担心了。这样霸气的莫叶柏真的好迷人啊！不行不行，我不能恋爱脑上头啊！我要离他远一点才好。这个赵西雅也太没用了。玉心，你要是再不出手，恐怕他就要当上莫家。你放心，他当不上。这个位置，只能是我江雨欣。只要你当上莫家的主母，我就能重回莫氏。到时候你把那两个小野种交给我。我一定帮你调教的服服帖帖的，保证不会影响你的孩子继承墨家。嗯嗯，爷爷，你现在感觉怎么样？爷爷啊，没事了。星儿，从前咱们江家可不属于他们墨家，只是你爸爸和叔叔啊不争气，才走了下坡路啊。我知道，爷爷。孙辈中啊。爷爷最看重的是你，从小啊就把你重点培养，你这次啊一定要当上墨家的主母，让我们江家重振旗鼓。您别担心，爷爷，眼下欧春生师傅就要接任中医协会的主席，我想这次竞选仪式就由我们江氏帝豪酒店来承办，正好借此机会向大家展示一下我们江家的实力。嗯。你放手去吧，爷爷全力的支持你。嗯，爷爷，我听说唐家后人这次也会来到现场。唐家后人，自从唐老爷子身败名裂以后，他们不是都离开了帝都吗？是的，但是据说他们这些年来一直在收集证据，想要挽回他们的名誉。我想一定要派人盯着他们的举动，不能让他们发现当年的秘密。您想欧师傅继任？嗯，雨欣啊，这次你一定要协助欧师傅继任主席成功，然后呢，让欧师傅安排你做中医协会的副主席，二是要大张旗鼓，做出我们江家的声势，这样啊，他墨家可能会求着迎你进门的。我会通知全城的名门都来观摩这次活动，让大家看看我们江家的实力。嗯。原来外界传闻的莫氏家主身边的女人，就是我的好妹妹阮玉堂。爸妈要是看到，会不会后悔？难道阮玉堂说的要嫁人，居然是莫氏家主？这也太不可思议了。看来那个江晨还是对你念念不忘。看来江雨欣也很用力嘛，还跟你打招呼呢，真是个美人啊！苏七，他哪有你好？叶柏，我给你介绍一下，这位是帝国中医协会主席欧春生大师、啊。欧大师，幸会。莫家主，幸会。我跟欧大师学习了多年，一直都想介绍你们认识呢。于心是我的关门弟子，天赋极高。等我百年之后，我的医术还有天一门掌门之位都会传给他。江小姐，果然是才貌双全。阮玉堂，你这种徒劳吗？还是滚回去吧。据我所知，欧大师早就不属于天一门派。
怎么在此招摇撞骗啊？阮玉堂，你也不看看自己什么身份，敢在这里污蔑我胆识？不才，本人就是天一门的徒弟。既是天一门下，见到我居然不下跪。现在天一门的掌门人是我师傅林静静，凭什么给你下跪啊？而且据我师傅所说，欧大师修的是邪医派，专精用毒。只是为人啊，心术不正，用毒去谋财害命，最后被赶出天一门。不知道我所说是不是真的？你是林静静的徒弟，这么说你也是来竞选中医协会主席？笑话！我们天一门只管济世救人，根本就不在乎什么虚名。林静静居然是天一门掌门，你居然是天一门掌门的高徒，还没来得及跟你说。你还有什么事是没告诉我的？还有一些小事儿，到时候跟你说。嗯，走，给你介绍个名医。哼，师傅，他们去。眼下不要见外生枝。啊，这位呢是中医学院院长唐炳华大师，是欧春生之前的前任协会会长。唐大师，你好。我听说。你是天一门林静静的高徒，没想到阮小姐这么年轻，真是后生可畏呀！<笑>晚辈学艺不精，还请多多指教。<笑>莫非您就是唐家三十六针的传人，唐老先生？<笑>正是在下。<笑>唐老先生久仰大名，我师傅林静静也教过我一些针法，改日啊专门向你请教。嗯。你到底会不会医术？<笑>你再多话，我让你试一针。哎<咳>，不瞒你们说，欧春生欺世盗名，仗着中医协会主席的名头争名争利。阮小姐既然是林静静的高徒，希望你能够参加此次竞选，将欧春生这个恶徒赶走。唐大师，你放心。欧春生盗用天一门，招摇撞骗，我一定不会让他得逞的。好，好，不管此次结果如何，阮小姐在中医界都有我唐炳华这个朋友了。<笑>十分感谢大家来参加这次中医会长竞选。作为现任会长，这十年来我欧春生兢兢业业，救死扶伤。这次竞选，我带来了一味新药。欧会长这么多年，真是为了救死扶伤做了不少好事啊！听说欧会长这次还请来了神医助阵、嗯。欧会长新药一定很神奇。我的这位新药打破了生老病死的规律，能够让人起死回生、返老还童。啊！起起死回生？起死回生、返老还童？怎么会有这种事啊？你说的可是真的？你的药能够返老还童？当着全城名流显贵的面，我怎么会说假话呢？如果大家不信，我们可以现场来做实验。左边的老鼠呢，苍老濒死，而右边的老鼠生机旺盛。让我们看一下它的身体数据。一会儿我会给两只老鼠注射我们的新药，到时候可以看一下它们身体数据的变化。嗨、啊，爷爷，我的爸爸妈妈去哪儿了？哟，小宝贝儿们，他们出去应酬了。太奶奶，我想妈妈了，嗯、我要去找妈妈。走，太奶奶带你去找妈妈。老头子，带上船船。好，去备车，咱们马上出发。哎，啊、中医协会主题竞选现场。嗯，林奶奶要帮妈妈收拾一个叛徒，叛徒会不会就在这里呀、啊？那你打电话问问吧。嗯。啊林奶奶好，我是布布，我在中医协会主席竞选现场，我把现场照片发给您看看。布布啊，你要听妈妈的话，妈妈在帮奶奶做事儿。林奶奶，妈妈要帮您收拾叛徒，我不知道哪个才是叛徒。叛徒就是欧春生。布布，你还记得林奶奶教你的本领吗？林奶奶，我记得，您放心吧。嗯，走，走。<笑>你们怎么来了？想爸爸了啊
、啊，快看那两只小白鼠怎么了？怎么两只四肢抽动，浑身颤抖？是药物没用，还是有副作用？现在老鼠不动了，药物好像发挥作用了。侯春生果然死性不改，还是这样行为。你别说，这老鼠好像活跃不少，只是眼睛有点红红的，倒是没有什么异常。侯会长，你的药。不会是假药吧？大家安静一下，现在已经过去了半个小时，药物应该已经见效了，就让我们拭目以待，见真奇迹。我让助手给两只老鼠抽血化验，现在大家请看大屏幕，生物的细胞分裂次数决定了生命的长短，而左边这个年老的老鼠长寿指数提升了一倍，而右边这只年轻的老鼠同样提升了一倍多，说明我们的新药能够延长一倍的生命时间。啊太神奇了吧！太好了！太棒了！太好了！会长不用选了，非欧会长莫属。这个药不管多少钱，我都要。那请问，欧会长这个药没有副作用吗？我的药已经过帝国药监局的初步试验，下一步会申请临床。如果我当上会长，我承诺，首批新药会优先服务给各位。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，本来我不想计较，但是中医的发展应该得到应有的尊重。今天这个会长不欢迎你，中医协会更不欢迎你，请你立刻出去。师傅终于出马了，孟鱼堂，赶紧滚蛋吧！这里没有你的位置。我看今天谁敢动我莫叶柏的女人？孟家主，像这种不三不四上不了台面的女人，我劝你还是以家族利益为重，早点放弃为好。我莫叶柏的女人，轮不到一个外人说三道四。哼，我怕你是做贼心虚，怕我揭穿你的老底。真是不知天高地厚。快快快，老鼠嘴里流血了！不是流血，我看老鼠已经死掉了。这到底怎么回事？看来你的药副作用发挥了。别在这危言耸听。诸位，这个世界上根本就没有长生不老的神药。你们可千万不要被这个小人所蒙骗了，我们都是本城的精英啊！李唐，是不是你做的手脚？这众目睽睽之下，我怎么做手脚？阮玉堂，你到底做了什么？为什么要破坏这么好的心？阮玉堂，欧会长的药是有效果的，你要知道，它对于我们这些老人家来说意味着什么啊？哼，你想干什么？江太爷，你先别急。布布，把你的虫子借给妈。妈妈去打坏人，妈妈去吧。林奶奶说了，欧春生就是个大坏蛋。<笑>欧春生，你的戏该结束了。等等，我陪你去，小心某些人下黑手。兰州主战，保护好孩子。是。各位，小白鼠的数据的确是真实的，用药确实可以变年轻。但代价就是生命力透支啊！什么生命力透支？因为他注射的并不是新药，而是虫卵。他的新药池为了给虫卵提供能量，也算是一种生物兴奋剂，的确可以急救。你也承认欧会长的药物是有疗效的，但这并不是欧春生的最终目的。欧春生手里有个虫王，可以通过虫王控制虫卵，也就是可以通过虫卵。在体内中控制人类？啊、什么什么？用虫子控制人？是的，中国苗方的虫子可以治病，但欧春生却用虫子来控制人类，这才是他的最终目的。你怎么证明你说的是真的呢？嗯、<笑>你想干什么？欧大师，得罪了。<笑>大家看，这个、就是欧春生身上的虫子啊啊！这虫卵，虫虫子，你胡说！大家请看，虫子一旦靠近老鼠，老鼠就会活泼起来，所以只可证明虫王就可以控制虫子。我手上的这只是虫王，现在我就要虫王吃掉这只虫子。大家可以看，老鼠已经死了。
。所以说，不论是年轻的老鼠还是年老的老鼠，只要碰到，就必死无疑。老陈生，你居然在害人！穆之生太坏了！穆之生真是十恶不赦。各位，大家都是本城的精英。所以说，千万不要被这种有心人而蒙骗了。这个世界上根本就没有长生不老的神药。追幽春生，我建议立刻免除他的会长位置，<笑>另选贤良人士前来担任。这欧春生居然打着会长的旗号，做这些谋财害命的勾当。多亏了阮小姐，才看清了他的真面目。阮小姐是正宗天一门下，我觉得阮小姐可以担任。孟家成，难道你也想推荐阮小姐竞选中医协会的会长吗？江太爷。我倒是没有这个想法，但如果唐唐想要参选的话，我一定大力支持。我相信他有这个资格。<笑>原来墨家也在打中医协会会长的主意，真是个好计划呀、啊！啊，江老太爷，我对这些名与利不感兴趣，我只想治病救人。但是，我心中有一位人选十分合适，那就是唐炳华，唐老先生。<笑>阮小姐，你现在是众望所归，你就不要再推辞了。唐老先生，我没有推辞。您的三十六针广为人传，如果您能成为中医院的院长，那就是属于造福人类。如果我没有记错的话，唐炳华在十年前因为用针不当，让人丢了性命，才丢掉了会长的职务。怎么，今天又来这里放肆？今天我前来就是为了证明自己的清白。我错，十年前我确实犯了大错，但错不在我，而是有人从中做了手脚。这个人就是欧春生。唐老师，您这么说肯定是有证据的。这是我多年前收集到的证据。本来我想不会有人去相信他，但是阮小姐当着众人揭穿了欧春生的鬼把戏，我才敢拿出来让大家看一看。当年我用针救人，并无过错。是欧春生为了得到会长的职务，悄悄地给病人注射了虫卵，病人离奇的死去。他却诬陷我用针不当，就是用了这点，毁了我一世清白。兰州，你胡说！你们这证据是假的，证据是假的。唐老先生，您放心吧，警方一定会查清楚。欧春生之前干过的所有坏事，还你一个清白。带走，玉溪，快救我！别听他们说的，别让他们到、啊。大家都看到了，唐老先生是被诬陷的。唐家三代行医，唐家三十六针更是救了无数的人。所以我再次提议，由唐老先生担任新一任的中医协会会长。大家说行吗？好。好好好，好。晨晨姑姑，我们回家吧。爸爸和妈妈打败了坏人欧春生，太棒了！弟弟，是我拿虫子帮妈妈打败的，我也很棒。嗯，我们布布小公主也很棒。是不是？那当然。等我长大了，我想要当新人会长。哎呦，我看我家小布布公主一定可以的。<笑>林奶奶还说，天一门的位置还留给我。哇，太爷爷太崇拜你了。<笑>太爷爷、太奶奶，学医是一件很严肃的事情，不是光会在家养虫子那么简单。哦，晨、哎、晨，妈妈交给你个任务，以后学习都带着妹妹，好不好？看来有传传在，不用再担心布布以后闯祸了。希望吧，妈妈。可是这个妹妹太不省心了，我一个人都管不了她。哎，传传，太爷爷帮你，我给你当助手怎么样？太爷爷，那你以后都要听我安排。嗯，没问题。太奶奶也听你安排。<笑><笑>传传，妈妈今天带你们来游乐园玩，你们想玩什么，玩多久都可以。哇，这里比我想象中的还要大。布布，今天你想玩什么，爸爸都陪你，怎么样？
，布布想把这里每个项目都玩一遍。没问题，爸爸今天安排这里包场，让你们玩个高兴，好不好？好。布布，你希不希望爸爸永远和你在一起啊？想。爸爸要是和妈妈结婚的话，这样我们一家人就可以永远在一起了。想，可是我想跟你结婚。天啊，我是不是做过头了？布布不是要嫁给王子吗？爸爸又不是王子。这样，等你长大了一点，再去嫁给王子，怎么样？王子会把游乐场包下来给我玩吗？还给我买好吃的东西吗？会啊，王子什么都能办到，啊？那我就把你让给妈妈吧。那，就谢谢布布小公主了。爸爸会永远爱你的。嗯。走吧。你是最强的、最棒的、最亮的、最发光的，忍不住你发痒。你是最好的、最俏的、最妙的、最骄傲的、心情的生态吧。你就是最强的、最棒的、最亮的、最发光的，心情的霓虹糖。你是最好的、最俏的、最妙的、最骄傲的。Does it for me? It's so sweet knowing that you love me. 哎，今天真是累死了。布布小公主，终于同意我们结婚了。真的吗？你怎么搞定他的？哎，但我觉得布布可能爱上我。不是他真的想要嫁给我？什么？他要跟你结婚？我告诉你，如果不是因为我不是王子的话，他肯定会嫁给我。我给你打赌，他未来的男朋友肯定会很像我。你就吹牛吧。哎，你再跟我这个态度，我就要被布布拐跑了。拐跑就拐跑。<笑>你们是不是有好消息要告诉我们？奶奶。是发生什么事儿了吗？你还瞒着我，布布可是全都告诉我了。你们准备结婚了？这孩子嘴真快。是，这不想让爷爷奶奶帮我们选个好日子吗？嘿，我大孙子，你可算想通了。下个月十八号是个黄道吉日啊。下个月十八号，那我们可以叫管家赶紧准备起吧。我们墨家。多少年都没有办过大事了，这一次一定要办得风风光光的。孙媳妇儿，你有什么要求只管提。婚礼的事情你们看着安排就行，我唯一的要求就是，让传传和布布满意。哎呦，那我赶紧去找我的小宝贝们，得听听他们的意见才行。快，老头子，走赶紧走，走。走听说了吗？下个月啊，莫叶白就要和阮玉堂结婚了。听说了，爷爷，那我们怎么办呀、啊？我不甘心。哎，玉心啊，我也不甘心啊。为了强家的未来，为了你的前途，我看你还是嫁给南德先生吧。南德，爷爷，虽然说南家比莫家更胜一筹。可是，难得已经五十多岁了，而且听说身体也不太好。爷爷，你真的忍心让我嫁给这种人吗？哎呀，这个难得先生啊，是从小看着你长大的，他一直很欣赏你。如果你能做了南家的当家主母，你所拥有的权势和财富，不比嫁到莫家差。可是，这种联姻的婚姻。能有什么幸福啊？我从小就把你当做当家主母来培养，你有这个能力，你一定要做到。更何况，我听说南德先生已经被神医所救，身体呀、啊、大为康复，而且
还年轻了很多。神医，是那个可以让人起死回生的神医吗？对。如果难得真的认识神医，我想让他介绍神医为您治病。爷爷，蒋家还需要您撑着。我说于心啊，蒋家的未来就要靠你了。嗯，五年前他们就没有把我当亲生女儿，他们眼里只有优秀能干的赵熙呀。你别生气啊，我就是希望可以有娘家人参与我们的婚礼。在我心中，林师傅和冷老就是我的父母，所以我们结婚，我希望他们能来参与。行，都听你的。糖糖虽然是我亲生的，可是跟我们一点都不亲，哪像雅雅，从小带到大的才亲。你怎么还这么想？忘了阮家父母的嘴脸，还有警方的供词，雅雅不是你看到表面那么无辜。可怎么说，也是二十多年的感情，我不相信雅雅会是阮家父母那种人。万万没想到，明杰对雅雅这么失望。说好的把股份给雅雅，现在不同意了。不光明觉不同意，我也不同意。我派人查过，雅雅私下和阮家的父母多次见面，我就不相信中间没有一点问题。喂，喂。糖糖，我是妈妈。妈妈，你是赵夫人，你的亲生母亲。赵夫人，你找我有什么事儿吗？我和你爸爸商量了，想去看看你。你看你什么时候有空？赵夫人，我想我们没有必要见面。我和赵明觉已经说过了，我们现在、未来、以后都没有任何关系。我知道你对我们有怨气，听说你马上就要结婚了。还有两个孩子，我们想去看看你，可以吗？不，可以。如果你们愿意的话，明天我们都在家。<笑>女婿是吧？好，你把你家的地址发给我，我们明天就过去。好。你为什么要他们见面啊？因为他们是你的亲生父母呀。我们要结婚了，我希望你是一个幸福的新娘。我不想看见他们，你根本就不了解他们的为人。反正我不管，原本说好的给雅雅百分之二十的股份，现在已经降到百分之二了，不能再少了。就算是认回糖糖，雅雅终归跟我们生活了二十年，在我这心里，她就是我的女儿。人总归要讲感情的。我给明觉说说。明觉现在根本不相信雅雅，我劝他了，他也不听。你可要帮雅雅多说几句好话呀。知道了。你赶紧把明天去送给女儿和女婿，还有两个外孙的见面礼准备好。对对对，我真想现在都能抱抱我的两个乖孙子。<笑>好，阮玉堂，都是因为你让我失去了一切，我是不会认输的。没想到大名鼎鼎的莫家主就要成为我的女婿了，嗯、真是三生有幸啊！伯父好，叶<笑>白。那个糖糖和孩子们呢？哎，他们有事出去了。呃，他不知道我们今天过来吗？他和孩子去看林师傅了。林师傅是他和孩子的救命恩人。是，这就是我们的两个乖孙孙。真好。没想到长这么大了。<笑>说起来，我们这当外公外婆的，真是惭愧啊。叶白，我们之前确实做了些很不好的事情，还希望你有机会。能帮我们说几句好话？是，<笑>这是我们给孩子们准备了一些礼物，你一定要收下。哎，伯母，糖糖特意交代过，不让我收取任何礼物，所以这你们还是拿回去吧。女婿啊，听说你们就要结婚了，那婚礼方面，我们娘家能做些什么？嗯、糖糖说过，希望林师傅和冷老作为女方的家长出席。所以就不麻烦二位了。这这话什么意思？我堂堂赵家都不能参加我自己女儿的婚礼，还让个外人代替我们？堂堂的意思是
五年前他已经死过一次，已经把命还给你了。这一次，他要自己掌握自己的命运。婚姻啊，是人生大事，你怎么能任由他胡来呢？婚姻的确是人生大事，就是因为这样，我才要让我的老婆满意啊。所以，其他方面，我可以不必考虑。叶白，这些真的都是糖糖的原话吗？是，这是糖糖的意思。可能是因为之前你们的眼里只有赵希阳，所以他才说不必相识。你的意思是，我们参加他的婚礼，他会不高兴？可能在糖糖的心目中，林师傅和冷老更像是女方的家长。呃，但是伯父伯母，你们想要出席的话也是可以的，我们当然欢迎。不过只能以客人的身。我们可是他的亲生父母啊！阮玉堂这样对我们，简直是欺人太甚。老公，儿子，我们走。哎，哎，伯父伯母，没事，嗯，我去劝劝他。布布传传，快吃吧。林奶奶做的饭最好吃了。宝贝啊，喜欢吃啊，就多吃点。妹妹，少吃点，将来长胖了。弟弟，我跟你说好几次了。我有消化药，不会长胖的。没事儿，传传，奶奶做的都是健康食品。你们正在长身体，多吃点也没关系。你说赵家人今天去了莫家，难怪莫叶白今天没跟你一起过来。赵家人居然现在还好意思跑过来认你，他们根本不配为人母。而且，像他们这么现实的人，如果不是看到我和莫家扯上关系，又怎么会认我这个女儿？好了，糖糖，过去的事情就让它过去吧。曾经的你啊，让他们看不起；今天的你，让他们高攀不起。嗯，师傅，孩子们已经认可了莫叶白，我准备马上就要跟他结婚，到时候邀请您跟冷老作为我的父母出席。嗯、师傅真替你高兴，莫叶白啊，是个值得托付的好男人，嗯、只要你需要。师傅永远是你的娘家人。师傅、嗯，你真好。从小，生母和养母都不待见我，只有你真心对我。在我心中，你就像我的亲生母亲一样重要。糖糖，师傅也把你当女儿一样看。嗯、还有一件事啊，我有点担心。欧春生跑了，你知道吗？欧春生跑了，什么时候？昨天晚上跑的。欧春生这人一向报复心重，这次逃跑，我担心他会对你们做出不利的事情。师傅，放心，我已经不是从前那个阮玉堂了，而且墨家他也根本惹不起。糖糖，你不要掉以轻心。还记得五年前墨叶百倍暗算的事情吗？正是因为他受了伤，才会和你发生一夜情。你是说？有人一直要害墨家，以墨家的势力，这么多年都没有查出背后的主使，可见在帝都一直有股暗势力对墨家不利。我最近查出了这个组织，名叫飞龙会。飞龙会，好的，师傅，你放心，我现在就去告诉墨叶白，让他们一定不要掉以轻心。嗯，吃吧。没想到阮玉堂居然这样对我们。我们可是他的亲生父母啊！妈，我看今天这个情况，糖糖是铁了心的，他不想见你。想让他回来，恐怕必须得让西雅离开才行。是啊，我也这么想的。西雅现在已经是阮家的女儿，而且和阮家父母一直纠缠不清。现在和江家的婚事又黄了，再留在我们赵家，确实没有什么脸面。你们居然为了阮玉堂，要把雅雅赶走？妈，你怎么还不明白呀、啊？现在不是五年前了。糖糖她现在已经有了墨家做依靠，像我们赵家什么大小姐的身份，对她来说就是可有可无的。是啊，我们赵家丢不起这个脸。堂堂的赵家大小姐，和莫氏家主结婚，而我们做父母的，只能像普通客人一样出席。那以后我们赵家在帝都还怎么立足？现在想让他们两个都回到赵家是不可能的了。依我看，必须先让堂堂接受赵家大小姐的身份，才能让她慢慢回来。真是可怜雅雅了，你们要答应我，给雅雅另外准备一套别墅。
我不想看见那孩子过得不好。最近，他已经够不顺的了。放心吧，嗯，房子我都已经安排好了，就在小区隔壁。想去看的话，随时都可以。阮玉堂，都是因为你，让我失去了一切，我是不会认输的。叶白，林师傅和龙老已经答应了参加我们的订婚仪式，嗯、会以女方的家长出席。你真不打算让赵家人出席了吗？他们可是你的亲人。他们眼里只有利益，没有感情。我虽然是和他们有血缘关系，但他们并不是我的家人。唐唐，嗯，我只希望你成为幸福的新娘。你爱的人，我会和你一起爱。谢谢你这么爱我，唐唐。谢谢你能原谅我。当年，当年是我先欺负的你，你只是报复心重了点那，你以后天天都要欺负，好不好？没想到江雨欣这么快就嫁人了，我还以为非你不嫁了。她的目标是嫁给全氏家庭。做当家主母，现在能嫁给江城的南家，也算是求人得人了。那南家和墨家比如何？实力不相上下。莫总好，莫总好，走吧。各位啊，欢迎大家来参加江家和南家的订婚仪式。我们家雨欣和南德先生是情投意合。今天订婚也算是佳偶天成。好，这位难得先生听说可是一直看着江雨欣长大的，一直想娶她为妻呢。这次订婚宴彩礼就有十亿美金呢，不是说难得病了吗？看着不像啊。听说难得被神医所救，吃了神药，不光病好了，还年轻了好几岁。原来是神医救了，怪不得一点不像病了的样子。现在有了南家的支持，我看这江家马上就要超过墨家，成为帝都第一家族了。等我嫁给南德后，看我怎么收拾你们和墨家。感谢大家，去年的此时，我感觉我的命不长了，是神医给了我的第二次生命。今天，上天又把这位最美丽、最聪明的女孩送到了我的身边，我感觉到我是这个世界上。最幸福的男人，好，我也是这世界上最幸福的女人。好，各位，今天我在这里代表江家和南家宣布，我们将全面收购莫氏在海外的全部业务。此次收购不是澄清，江家要收购莫家的海外业务线。我们没听错吧？大家听的没错，我们南家全力支持江家的收购计划。我们目前已经通过各种渠道，间接或直接性的收购了墨家海外百分之十的股份。能告诉我为什么吗？墨家主，之前你和阮小姐害我爷爷受伤，而后又污蔑我师傅欧春生的名誉，这些还不够吗？江太爷之前提了些要求。我墨家无法满足，所以才。至于欧春生，想必他是什么人，大家应该也清楚吧。糖糖只是揭开了他的真面目。到现在你还在维护他？他是我的爱人，我当然要维护。好，既然你愿意做这个情种，那就等着墨家为此付出代价。江小姐，看来要让你失望了，南家才不会帮江家趟这趟浑水。阮玉堂。我知道你有些本事，可是就像莫叶柏维护你一样，难得也会无条件的维护我。如果你现在知道怕了，或许你跪下来求我，我会考虑放过你。那你看看我是谁？神医。看来你还没有忘记。原来您就是神医呀、啊！我一直想知道您的真实身份，没想到在这里见到了您。这次也是事出有因。看来你的身体恢复的不错，感谢神医给了我第二次生命。您需要什么，尽管提。那你的夫人要收购我们家在海外的产业，你怎么看？神医，这都是误会
，收购计划我立刻停止。这之前收购的百分之十的股份，我逐数退还，请二位放心。好，难得，不枉费我救你。以后不要再做这些让我误会的事。请二位放心，以后南家和墨家分类发展，绝不做恶性竞争。墨家也会和南家和平发展。难得。你忘了你之前答应我的，你就打算这么放过他吗？闭嘴！不能对神医无礼。你答应过我的。那时候不知道阮小姐就是神医呀、啊，她是我的救命恩人，难道我能对她不敬？爷爷，李星啊，难得说的对，不得呀，对神医无礼。爷爷，哈哈哈哈，请问阮小姐。这医者仁心，你能不能帮老夫看一看老夫这病？江老太爷，医者仁心这四个字在我这里不适用。我的规则里有三不救，请问是哪三不救呢？第一，大奸大恶者不救；你第二，我看不顺眼的不救；第三，我不想救就不救。你那江老太爷，这里面你是占了一条。还是好几条。你，阮玉堂，你不要欺人太甚、啊。爷爷，爷爷，晕、啊、倒了，怎么回事？怎么回事啊？你怎么样，爷爷？爷爷，爷爷，真是神医呀！这怎么行？神医呀！多谢阮小姐救命之恩呢、啊。江老太爷，我的药只能救急。不能救命，我劝你啊，还是放下执念，这样才能颐养天年，多些时日啊。阮玉堂，既然你是神医，你就不能好人做到底，帮我爷爷把病治好吗？看来你还是没有理解我刚才的话。神医啊，那我的病完全好了吗？难得，我劝你啊，多做善事，这样你的财富才不会变成过眼云烟。神医，您救了我。不知道怎么样感谢你，好好珍惜自己的生命，别做让我失望的事儿，这就是对我最好的报答。恭送神医，恭贺神医，神医哎呀，漂亮，哎，爸爸妈妈，爸爸妈妈，你们怎么来了？哎、今天太爷爷让我们给你们选一个举办婚礼的地方。你猜我们选中了哪里？我猜是在海边。不对，还是让爸爸来猜吧。我猜，公园。也不对，还是我来告诉你们吧。我们选中了游乐场。<笑>游乐场？你们太爷爷太奶奶同意了吗？太奶奶同意了。太爷爷明天就安排人去收购那间游乐场。你们俩可真行啊！<笑>来。哎呀。爸爸妈妈，游乐场办婚礼，参加你们婚礼的人都玩得很快乐的，对不对？对啊，他们一定会非常快乐的。而且这个婚礼，妈妈相信你们会办得非常好。爸妈，感谢你们这么多年的照顾，雅雅。这是我们的一点心意，邵氏的股份百分之二。以后你也不要为了生活而忧愁。签字吧，今天就能正式回阮家了。爸妈，让雅雅最后再给你们敬一次茶吧，就当我做了你们这么多年的女儿最后的心意。难得雅雅有心，去吧。爸妈，这是雅雅最后一次给你们敬茶，你们可以一定要喝。喝。
天，谢谢洋洋。茶也喝了，快把字签了吧。这。我要是不在了，就会跟阮玉堂一样，被你们扫黑出门吧。哎呀，你既然敢下药，你为什么？因为我现在还是赵家的女儿。如果你们死亡，赵明觉也死了，那赵家的财产该归谁呢？爷爷怎么样了？不太好，最多还是三个月。三个月，都怪那个阮玉堂，太可恶了，居然对爷爷见死不救。没想到阮玉堂竟是神医，这么说他的水平还在林静静之上。现在难得也不愿意帮我收购墨家，打击墨家的事情还得另找机会。眼下要紧的是利用你难得夫人的身份。取得江家的管理权才行。这个你放心，爷爷最相信我了。等他好一点，我会让他宣布，由我来继承江家所有的事情。这件事情我有分寸。对付阮玉堂，你不必担心。为师的飞龙会，随时听候你的调遣。看来现在，我也只好启用飞龙会，来对付阮玉堂了。我老婆居然是神医，说吧。还有什么身份瞒着我？这是最后一个身份，真的没有了。怎么证明、啊？我发誓。呃，不用你发誓，给我这个病吧。你哪里有病啊？啊？这儿，心病。<笑>你，你对明杰做了什么？<笑>大概半个小时前吧，他的车应该是报废了。你们也知道的，每年都有很多交通事故。不过他这次比较严重，他的车啊被一辆大货车撞进了河里，恐怕连事故都找不到了。你你竟然敢，你竟然敢害哥哥呀！啊啊我本来是你们的女儿啊，你们是我的妈妈、爸爸，还有哥哥。可阮玉堂回来之后，这一切全都变了。凭什么？凭什么他拥有一切，我什么都没有啊？是你们先背叛我的，不是吗？我跟你拼了！住手！他们情况怎么样？他们刚洗完胃，目前还没有醒。医生说幸好发现的早，中毒不太深，已经脱离危险了。那就好。糖糖，谢谢你。要不是你及时提醒我，阮家人肯定会对我下手，恐怕我们现在就没有机会见面了。我想到他们会铤而走险，但没有想到他们下手这么狠，居然对你爸妈。糖糖，那也是你爸爸。我知道，你也是无法原谅我们之前对你的伤害，但经过这一次，我已经知道错了。我可以像哥哥那样抱你一下吗？糖<笑>糖，不管怎么样，哥哥还是希望你能回来赵家。这次我是真心的。赵明觉，我已经有家了。赵家的事，以后再说。大哥，你就别勉强我老婆了。<笑>好，妹妹，妹房，反正不管怎么样，赵家的大门随时为你们敞开着，我等你们。嗯、<笑>哇，我们试试哪个蛋糕适合妈妈、爸爸的婚礼？这些蛋糕都可以吃吗？那当然啦。太奶奶最喜欢吃蛋糕了，平时啊，太爷爷管着我。今天呀，我们是为婚礼视频，所以可以放开吃啦。<笑><笑>
，终于可以放开肚脐吃蛋糕了。嗯，对，来，奶奶给你拿，想吃这个，嗯、来，尝一尝。好，哎，来，再尝尝这个。哎，尝尝这个，哎，嗯，嗯，爷爷，嗯、你要管管他们才行啊！你又不是不知道，你这个太奶奶呀、啊，她就不听我的。再说了，今天这是视频，理由充分呢、啊。哎，哎，我们家的女人都太任性。嗯。少夫人，不好了！老夫人和小小姐闹肚子，怎么回事啊？今天，他们试吃结婚的小蛋糕，连着试吃了好几轮，结果就闹肚子了。他们吃了多少？嗯，一一桌都吃完了。啊！快！哎呦！哎呦！奶奶，孙媳妇儿，快救救我！我肚子好难受，妈妈，我肚子难受。等一下，哎呦，来，药，来。嗯，哎呀，不行，我要上厕所。啊，哎，哎奶奶，来，哎呦。哎呦爷爷家里好臭！哎呀，他们这是自作自受，让我们跟着还受罪。管家，把家里窗户都打开，把空调换气放到最大。哎，怎么样？好没好点？嗯，去，哎，玩去。哎，你们感觉怎么样？孙媳妇儿，吃了你这个药啊。肚子拉空了，现在舒服多了，<笑>好事儿。今天啊，你可带了个坏头。嗯，几十岁的人了，还跟个孩子一样贪吃呢。哼、嗯，死老头子，你管天管地，今天看着我们吃撑了，你也不说管管。哎，我没管吗？我管你听了吗？嗯、妈妈，我保证以后再也不吃。蛋糕了，妹妹，你每次都这样说，最后看到好吃的又忘了。我们家的女人都太任性了，根本就不听我说的话。川川，你这么小就这么懂事了，不容易啊。来，这样，爸爸今天晚上讲故事，哄你睡觉，怎么样？好的。真乖。在讲什么呢？怎么还没睡？你说，太奶奶这样惯着，会不会把布布惯坏了？我也没想到，小时候爷爷奶奶对我非常严格，现在这么惯着传传布布。其实，我真的很羡慕你们的家庭，一家人相亲相爱的，他爷爷和他奶奶还都那么疼爱传传和布布，不像我，从小遇到的都是虚情假意。所以，你还是无法原谅赵家人和阮家人，对吗？嗯，是啊，不管是赵家人还是阮家人，他们的爱都太算计了。我已经无法再相信他们，他们心中只有权衡利弊。没事，你还有我，还有莫家。莫叶白，在我心中。林师傅和龙老就是我的父母，我不会再回赵家了。你不会觉得我无情吧？当然不会，我尊重你的选择。况且林师傅和龙老，他是真心对你的。莫叶白，你是真的爱我吗？<笑>我是真没想到神医还能问这么个傻问题。那如果我不是神医呢？如果我还是五年前那个阮玉堂呢？怎么，都到现在了，还想对我不负责？别开玩笑了，我说真的。我都快忘了五年前你什么样了。哎，你还记得我五年前什么样吗？<笑>
，这个我好像也不太记得了。我只知道，你现在是我的爱人，是我孩子的妈妈。你很好，孩子很好，我很爱你。我们一家人很幸福，这就够了。这一切都是真的吗？我真的已经拥有幸福了吗？莫夜白。我爱你，家主。最近我们打听到飞龙会的一些消息，说五年前企图绑架您的，果然就是飞龙会的人。知道飞龙会背后主使是谁吗？暂时还没有查到。谢谢局长。还有，这段时间加大人员保护老人和孩子的安全，嗯，让兰州保护好夫人的安全。汤默那边。也在山庄加派人手。好的，家主，我马上就去安排。那您的安全由谁负责呢？我们担心黑龙会还会继续对您不利。我自己肯定会安排。记住了，这段时间一定加大人员，保护好家人的安全。是，家主。你们是谁？你们到底要干什么？你们是谁啊？你你们到底要干什么？兰州，开车吧，去幼儿园接孩子。好。兰州，这不是幼儿园的路，是不是走错了？阮小姐，这是专门为你选的一条死路。你不是兰州，你是谁啊？你想干嘛？停车！<笑>不行，这里不安全，我得赶紧逃走。阮、哎、小姐，兄弟，可在这等你多时了呀！嘿嘿。这鸟儿长得真不错、啊，你们是什么人？飞龙会，听说过？这里就是飞龙会的总舵，我就是飞龙会的副舵主，江湖人称谢七。原来这里就是飞龙会，他们就是五年前追杀莫叶白的人。小美人，别看了，这里是你自己进来。识相点儿，就乖乖听话。我们兄弟啊，还能让你好受一年。<笑>给我上！家主，夫人今天怎么没有来接孩子呢？我刚才打夫人和兰州的电话，一直没有人听啊。你赶紧送我回庄园，我马上赶过来找夫人。啊。林丹叔叔，今天妈妈怎么没有来接我们？妈妈的车呀，在半路上坏了，爸爸去接妈妈，你们不要担心。那好吧。林师傅，唐唐可能被绑架了，刚才送孩子的路上就不见了，我联系不上他了。叶白，别着急，我和龙老马上赶过来。好。哎哎、怎么样、啊哎？还打吗？呃，你你你你别过来啊！你再过来，我叫人了啊！老大，你咋能把人家台词说了？闭嘴！你想挨打呀你？那你们倒是说说。这次找我来是为了什么？阮小姐，这都是误会嘛！我们抓错人了。抱歉，你当我是三岁小孩子吗？我看你还想爱他。不敢不敢呀、啊，真是误会呀、啊！我们我这有根针，听说啊，就这几个询问会让人痛不欲生。你要不要试试？要不要试试？别别别别别！阮小姐，我们我们是受别人指使的呀，我们谁指使的？说。阮小姐，我劝你快走吧，我们老大来了，你就跑不掉了。我们老大的名字不敢让知道呀，他是你惹不起的存在。我等的就是你们老大。快说！这这这这这这这这后面有一道暗门，你一直走，走到尽头有个铁门，密码是三三七七二二一，打开门就能见到我们老大了。好，我知道了。小姐，帮我把这穴道解开呀、啊。
，六个小时后穴位会自动解开，到时候啊，会有警察叔叔照顾你。呃呃呃，这这这这这这这这。这阮玉堂，你胆子还真是够大呀，竟然敢一个人就来这儿！原来你就是飞龙会的背后主使。不错，让你知道也没关系，因为今天就是你的死期。别以为你的点穴功夫能有多大作用，做人不能太自信。明年的今天就是你的忌日。住手！我摸叶柏的女人，我看谁敢动！叶柏。我差点以为就再也见不到你，木叶板，你没想到真的是你，江雨欣，为了江家的地位，你真是什么事都干得出。林燕燕，欧春生，你作恶多端，到现在还是这样执迷不悟。<笑>今天我就要替师傅清理门户，<笑>带走。这。放开！放开我爸爸妈妈终于结婚啦，真是不容易。可是我的王子呢？妹妹，我当你的王子，好不好？我说真实的王子，你不算是真实的王子啊。<笑><笑>